जाएगी और जब सुना कि ये हम लोग का मदरसा जल गया लाइब्रेरी खास करके जब वीडियो देखा तो मतलब आँख से आंसू रुकी ही नहीं कि हम लोग का लाइब्रेरी जल गया इतना इम्पॉर्टेंट एक एजुकेशन के लिए कितना ज़रूरी होता है हर मदरसे में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होता है सुना कि एक दफ़ा में आग नहीं लगा तो उन लोगों ने दोबारा आग लगाई एक बार ये समझना चाहिए कि सिर्फ मदरसा धर्म के नाम पर मदरसा जला देना ये कहाँ की है बात हुई मेरा नाम अफशा हैरत हुआ और मेरी उम्र 19 साल हुई और मैंने इस मदरसे में अभी जस्ट ज्वाइन किया है एक साल हुआ है मेरा मैं सिर्फ गई थी वस्तानिया का एडमिशन लेने मगर वहाँ का माहौल इतना सब कुछ इतना कन्वीनियंट लगा कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई मैंने वहाँ हिफ्ज के तालीम के लिए भी एडमिशन ले लिया और माशाल्लाह से वहाँ की पढ़ाई से मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुई वहाँ के टीचर उस्ताद सब कोई बहुत ही सपोर्टिव हो सपोर्टिव है वहाँ के वहाँ सिर्फ हम लोग को लगता है कि सिर्फ मदरसा में दीनी तालीम मिलती है मगर हमारे मदरसा जीजिया में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी मिलती है और इसी के साथ सोचा था कि हिफ्ज के साथ साथ इन फिर अगर हुआ तो नीट की भी पढ़ाई आगे करूँगी मैं इस मदरसे का पुराना स्टूडेंट रहा हूँ आई मीन टू से 1970 में मैंने यहाँ क्लास थ्री जिसको तहतानिया सोम कहा जाता है उसे मैंने एडमिशन लिया था यहाँ 500 बच्चे का दाखला था ये 500 बच्चे पढ़ रहे थे क्लास वन से लेकर के फाजिल तक यहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों तालीम हासिल करती थीं और यहाँ का जो तालीमी निज़ाम था मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना का जो सिलेबस है वो इतना बेहतर सिलेबस है कि यहाँ के बच्चे जैसे फ़ौकानिया करने के बाद मैट्रिक करने के बाद अगर ये किसी स्कूल में इंटर में एडमिशन लेना चाहे तो वो ले सकते हैं चूँकि वो किताबें वो सारी चीज़ें जो स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं मदरसे में भी पढ़ाई जाती है और सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ उसके साथ साथ यानी स्कूली तालीम के साथ साथ मजहबी तालीम भी दी जाती है तो इसकी एक अलग खासियत और अहमियत बन जाती है मेरे खुद वालिद मोहतरम ने भी वहाँ से तालीम हासिल की और ना जाने कई वाइस चांसलर कई इस्कॉलर कई और मन जो है दूसरे फील्डों में वहाँ से गए और अगर उन इतिहासों को भी अगर थोड़ा सा देर के लिए आप छोड़ दें तो वर्तमान में जो वहाँ प्रथम वर्ग से लेकर के एम तक के पढ़ाई होती है वो अभी तालीम नौ बालगान का एक केंद्र भी है वो जिसमें ग्यारह ज़िले के मदरसे को यहाँ से संचालित किया जाता है एम ए तक का ये मदरसा ये नालंदा नवादा गया जहानाबाद में ये एक इकलौता इदारा है तो इसकी शान आप समझ सकते हैं कि किसकी इसकी कितनी अहमियत रही होगी और ये सिर्फ शहर बिहार शीफ ही में ये इदारा मशहूर नहीं रहा बल्कि आलमी पैमाने पर इसकी शहरत रही है जब मैं मदरसा गई थी तो फर्स्ट टाइम जब उस हॉल में प्रोग्राम हुआ था तो नई नई थी फिफ्टीन अगस्त से कुछ दिन पहले ही मैंने ज्वाइन किया था तो वहाँ जब इर्द गिर्द देखा कि लाइब्रेरी के इतने बड़े बड़े शेल्फ खड़े हैं तो एक दिन बहुत क्यूरसिटी के साथ सर को कहा कि हम लोग को बुक्स भी दिखाइए अगर है यहाँ तो क्योंकि जनरली हर मदरसे में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती है लाइब्रेरी की इस लाइब्रेरी में नीचे में कम से कम पचास साल मारी रही होगी 
सात फीट की और उसमें बहुत सारी बुक्स थी बहुत सारी तो हस्तलिखित थी जो पहले ज़माने में मिस्र से मंगाई जाती थी टर्की से मंगाई जाती थी और भी विदोषण विदोषण से मंगाई जाती थी मजहबी बुक तो होती ही थी कुरान आदि फिलोसफी लॉजिक फिलोसफी लॉजिक की बुक्स अरबी में मंगाई जाती थी क्योंकि अरबिक साइंस अरबिक फिलोसफी अरबिक लॉजिक जो है वो हमारे यहाँ विशेषतर था और बाकी ये सारी चीज़ें पुरानी हिस्ट्री की किताबें जोग्राफी की किताबें पुरानी पुरानी का मतलब कही कि अंग्रेजों के दौर से और पहले की 1800 के आसपास की बुक्स यहाँ मौजूद थी जब आप सोचेंगे कि जब जिसके स्थापना काल अठारह है जो शिफ्ट होकर के 1910 में आता है और उसके अभी बिल्डिंग्स को और उनके तमाम चीज़ों को उनकी चीज़ों को आप देखेंगे तो वो ये लगेगा कि ये जो मदरसा है ये एक ऐतिहासिक मदरसा है ये एक पौराणिक मदरसा है ये एक वर्ज जो है हेरिटेज वाला मदरसा है और उस मदरसे में जो नायाब किताबें थी जो इकट्ठा किया गया था स्थापना काल से पहले ही से जो उनके पास में बीबी सगरा के पास में जो किताबें थी नायाब किताबें थी चाहे वो फलसफा का हो चाहे वो मंतिक का हो चाहे वो मतलब जो है हदीस का हो या कुरान के कई ऐसे नुस्खे जो कुछ हाथों से लिखे गए थे जितने भी हम लोग उसके आ, लाने की कोशिश करेंगे चाहे वो नायाब किताबें नायाब नुस्खे हम लोग को नहीं मिल सकेगा जिला प्रशासन नालंदा सभी नागरिकों से अनुरोध करता है कि किसी भी तरह के अफवाह फेक न्यूज एवं भड़काओ सूचना से बचें तथा इसे फैलने से रोकें ऐसी सूचनाओं को फैलाना कानूनी अपराध है ऐसा करने वालों के विरुद्ध आईपीसी धारा एक सौ तिरपन ए एक सौ तिरपन बी दो सौ पंचानवे ए दो सौ अंठानवे एवं पाँच सौ पाँच के अंतर्गत तीन वर्षों तक कारावास की सजा का प्रावधान है इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस सौ इक्यावन की धारा आठ एक सौ तेईस तीन ए एक सौ पच्चीस तथा आई टी एक्ट दो हजार एवं आई टी नियम दो हजार इक्कीस के तहत भी कानूनी अपराध है किसी भी तरह का अफवाह फैलाने वालों के बारे में जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या जीरो छ एक एक दो दो तीन दो छ दो छ पर जानकारी दे धन्यवाद पहले बचता था पूरा वाला गाड़ी घर से घर घर से पूरा आता था निकलता था पूरा पाया पूरा निकलता था अभी जो कल से ये वाला मिला है क्या बोलते हैं उसको अफवाह ने अफवाह ने उड़ाना है इसके रिकॉर्डिंग मेरा देख रहे हैं इकतीस तीन 2023 को तकरीबन शाम 6 बजे रामनवमी के जुलूस में शामिल शोभा यात्रा में कुछ शरपसंद अनासर सामाजिक तत्व और दंगाइयों के ज़रिए से इस मदरसा अजीज़िया में आग लगा दी गई हाँ उस वक्त मदरसा चूँकि रमज़ान की छुट्टी चल रही थी मदरसा बंद था हमारा सिर्फ एक नाइट गार्ड यहाँ था और एक बावरची थे और बावरची यहीं रहते थे एक रूम में वो आराम कर रहे थे इतने ही में उनको ख़बर लगती है हंगामा होता है कि आग लगा दी गई है जब उन्होंने झांक कर देखा कि इसमें आग जल रही है तो उन्होंने अंदर से बंद करके और चौकी के नीचे वो वो छुप गए और किसी तरह से फ़ोन किया कि सर मेरी जान को ख़तरा है हमको बचा लीजिए अगर अगर हमको देखता तो उसी में हमको जला देता कपड़ा वपड़ा सब जला उला दिया उसके बाद हम नहीं गए अब किधर कुछ आदमी या मंदिर के पीछे से कुछ आदमी गेट का ताला तोड़ के घुसा है पेट्रोल का बोतल था फेप्सी वाला तो वो छीट को लगाया गया माचिस का तिल्ली भी है जब फोटो कैमरा ले गया है तकरीबन इस मदरसे के चार जगहों को एक क्लासरूम, एक लाइब्रेरी हॉल एक ऑफिस 
और उसके करीब में एक वाशरूम था इन चार जगहों को टारगेट बना करके निशाना बनाया और ये अहम जगह थी तो ये कहा जा सकता है कि हकीकत में इन्होंने पूरे मदरसे को जलाया लेकिन बज़ाहिर जो इसका सांचा और ढांचा बच रहा था उसको भी उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की क्योंकि वो सारे के सारे क्लासरूम थे टेबल बेंच लगे हुए थे ये तो ऊपर वाले का कर्म है कि वो आग जितनी देर तक जल सकती थी जली और ख़ुद से बुझ गई वरना अगर ख़ुद से न बुझती तो पूरे मदरसे में आग लग गई होती और पूरे मदरसे की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचता हालांकि जो नुकसान मदरसा की बिल्डिंग को भी पहुंचा है वो भी देखा जा सकता है कि आग की तपिश इतनी सख्त थी कि इसकी मोटी मोटी दीवारें और ये कदीम इमारतें ये सब की सब बोसीदा हो गई हैं उसकी दीवारों में दरारें आ गई हैं छतें फट गई हैं जाहिर सी बात है कि आग इंतहाई सख्त होगी और किसी न किसी केमिकल वगैरह का इस्तेमाल किया होगा कि अचानक इतनी ज़बरदस्त तरीके से आग लगी कोई तो ऐसा किया कितना गलत अंदर जा करके आपको घर में आके कोई मार दे तो ये दुख अलग है और एक रोड पर अगर कुछ हो जाए तो बात है कि चलने में धक्का मुक्का लग गया गिर गया मर गया ये एक अलग सी बात है अंदर में सारी गाड़ी सारी आ, कुछ और जानते हैं रोज़ा का टाइम था तो हम लोग तो शाम के टाइम में सब लोग घर पर कुछ भी हो जाए उस वक्त तो धंधा हम लोग कर नहीं सकते अफ्तार का एकदम टाइम था तो ये सब बहुत तकलीफ की बात हुई जब फ्राइडे के रात शाम में जब सुना एक तो पहले घर का ऐसा मुश्किल ट्रांसपोर्ट वगैरह का सुना कि जलकर खाक उसके बाद जब धीरे धीरे फिर जैसे जैसे बात पता चलते गया भाईजन लोग घर आए पता चला अजीजिया जलकर पूरी तरह से खाक हो गई कि लाइब्रेरी तो जली ही जली उसके साथ साथ 1910 से लेकर के अब तक के जितने भी स्टूडेंट थे उनके दाखिले रजिस्टर हाजिरी रजिस्टर मार्कशीट सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ें जला दी गई जो आसाद टीचर थे यहाँ जो मुलाजमीन थे उस वक्त से लेकर के अब तक के उनके रिकॉर्ड थे सर्विस बुक और नियुक्ति पत्र और दिगर चीज़ें ये सब चीज़ें जलकर खाक हो गई मुझे तो अफसोस ही होता है कि इस मदरसा जिजिया के जलाने के साथ साथ उन हज़ारों स्टूडेंट के मुस्तबिल को फ्यूचर को भी सयाह कर दिया गया है थोड़ा हम इतिहास से इसको हम लेते हैं नालंदा ज्ञान की भूमि रही है और नालंदा का अर्थ ही है ज्ञान बांटना और ज्ञान देना आ, आपको याद होगा इतिहास में एक घटना का जिक्र है कि नालंदा की भी लाइब्रेरी को वक्तियार खिलजी के द्वारा जलाया गया था और वहाँ भी ज्ञान अर्जित करने के जो आ, जो सुकूनीत थी जहाँ पर जो लोग ज्ञान अर्जन के लिए जाते थे उसके लिए वो मशहूर हुआ करता था उसे इसलिए जलाया गया कि लोग जो ज्ञान हासिल हो जा रहा था और लोग अवेयर हो रहे थे तो उसको रोका जाए और उस वजह से वहाँ पे भी किताबें जली थी और ये एक बड़ी घटना है और उसी तरीके से अगर देखें तो बिहार शिप में भी एक जो लाइब्रेरी है पुरानी लाइब्रेरी थी जो कुरान के दुर्लभ उसमें संग्रह था बहुत सारे उर्दू और फारसी की किताबें थी जिसे जलाया गया है और एक शिक्षक होने के नाते कहीं से भी इसे सही नहीं ठहराया जाता है गंगा तो हुआ ये मस्जिद में हुआ मतलब मदरसा में नहीं देखे अफसोस मैं बाहर था मैंने टीवी पर देखा तो आंसू निकल आए आज मैं यही देखने के लिए आया कि कुछ है कि नहीं इस मदरसे में हमारे कम से कम तो तेरह चौदह साल गुजरे हैं बस अल्लाह मदद करे और क्या कह सकते हैं हम हुकूमत बिल्डिंग बना देगी हम जानते हैं हुकूमत कल्याणकारी काम करती है हुकूमत टीचर्स के जो डॉक्यूमेंट्स बर्बाद हो गए हैं या सर्टिफिकेट बर्बाद हो गए हैं वो दिला सकती है लेकिन बुक्स तो नहीं दिलाएगी हर हाल में किसी भी ज्ञान के केंद्र को इस तरीके से नस्तनाबूद करना जला देना ख़त्म कर देना ये एक 
संस्कृति पे भी एक चोट है और इसे कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है एक सभ्य समाज के द्वारा अब गवर्नमेंट से यही हम लोग कहते हैं कि सरकार से कि हम लोग को हमारा मदरसा फिर से रीबिल्ड करके दिया जाए ताकि हम लोग के पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो बड़े अफसोस की बात कोई ज्ञानी आदमी ऐसा नहीं कर सकता कोई ज्ञानी आदमी ऐसा नहीं कर सकता चाहे वो किसी भी धर्म का हो या ज्ञानी ऐसा कर सकते देखिए भगवान सबका एक ही है ये मेरे और आपके दिल में लग रहा कि हिंदू का है ये मुसलमान का है लेकिन ऊपर से सब दोनों का एक ही है धर्म ये बिहार शरीफ जो सूफी संतों की जगह है और गंगा जमनी तहजीब की एक बेहतरीन अलामत और पहचान है हम जिस जगह पे खड़े हैं यहीं पर पश्चिम की जानब मंदिर है पूरब की जानब मस्जिद है और गंगा जमनी तहजीब की एक बेहतरीन अलामत है न हमारी अजान से उनको तकलीफ़ होती है न उनके भजन से कभी हमें तकलीफ़ हुई तो हमने कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसे माहौल को ये दंगाई बुरी तरह से बिगाड़ देंगे ख़राब कर देंगे आग के हवाले कर देंगे बहुत अफसोस होता है